Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, première vidéo de l'année et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous souhaiter mes meilleurs voeux qu'elle puisse vous apporter tout ce que vous souhaitez, la santé évidemment, mais surtout, mais surtout je voulais vous remercier de m'avoir accompagné toute cette année 2021 pour les plus fidèles d'entre vous, pour les nouvelles personnes qui sont arrivées tout au long de cette année 2021, merci de m'accompagner au quotidien et je dois bien avouer que je suis très contente de nos échanges, ça m'a fait du bien également de pouvoir exercer un peu plus mon métier à travers les réseaux et je vous remercie pour ça, merci beaucoup de votre confiance, des messages plus personnels que j'ai reçus tout dernièrement, donc merci infiniment et qu'est-ce que je nous souhaite pour 2022 Eh bien la même chose, voire mieux. Je nous souhaite du make-up, de la beauté, du parfum, des soins, des rires. Et surtout, bah, une bonne dose de musique. Alors la musique, c'est vraiment plus sur Instagram où vous pouvez me connaître un peu plus parce que j'ai un univers. Et c'est vrai que je mets beaucoup de choses en musique puisque sur YouTube, c'est un peu plus compliqué. C'est moins libre de droit et donc je n'en mets pas vraiment. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore accompagner mes make-up en musique. Ça permet d'apporter de la dynamique et c'est ce que j'aime le plus. Ça me correspond. Moi, la musique, c'est la vie. J'arrête pas de le dire sur Instagram, moi ici encore une fois. Et les paillettes les paillettes, les fards lumineux, les fards qui suffisent à eux-mêmes. Donc je nous souhaite tout ça mélangé ensemble avec nos partages mutuels puisque vous m'avez beaucoup apporté, vous également. Vous m'avez aussi apporté une liste, une wish list à rallonge, tout comme je vous apporte une wish list à rallonge. Alors je vous dis pas, entre vous et moi, on n'est pas sûr d'être raisonnable pour cette année 2022. Bon, écoutez, à vrai dire, on n'a qu'une vie. Mais c'est pas le sujet du jour. Je voulais quand même vous souhaiter mes voeux pour cette nouvelle année, qu'elle soit la plus agréable pour nous. Une équipe, vous et moi je vous remercie, je me remercie, je nous remercie et maintenant on démarre sur cette vidéo, première vidéo technique. J'avais envie de commencer cette année avec une vidéo qui va dans mon domaine vraiment, mon domaine de make-up artist. C'est aussi pour ça que j'ai ouvert ma chaîne, même si j'adore vous faire des revues de produits et essayer de vous guider pour que vous puissiez faire les meilleurs choix. Puisque vous conseillez sur des produits, ça fait partie aussi de mon métier. Euh, ça vous permet de vous orienter, de savoir si c'est effectivement fait pour vous ou non. En tout cas, j'essaye au maximum. Mais une grosse partie de mon travail également, c'est de vous apprendre des techniques de maquillage. Alors, quoi de mieux que de démarrer par ce type de vidéo D'autant plus que je sais que vous l'attendez depuis un petit moment. Pour ce qui est des best-of, ils arriveront un petit peu plus tard. Ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Je sais que vous, vous me la réclamez. Après, je ne suis responsable de rien si vous avez une wishlist qui se rallonge. Aujourd'hui, on aborde les poches sous les yeux, comment les maquiller. Alors, on va vraiment cibler sur la partie maquillage, puisqu'effectivement, on peut faire pas mal de soins, pas mal d'autres choses. Moi, je vais faire ma partie make-up. On va aborder un petit peu quand même les soins. Et je vous vois venir, vous allez me dire, mais oui, mais les cernes ou les cernes colorées, c'est une autre vidéo qui va suivre par la suite. Ces vidéos, j'avais pour but de, de les réaliser sur des modèles, bien que pour les poches, j'avais déjà abordé le sujet sur ma copine, et je vous mettrai l'extrait de, de cette vidéo qui vous sera également utile. Et effectivement, sur modèle, c'est toujours plus parlant. Mais le but ici, c'est que ce soit le plus large possible et que vous puissiez vous y retrouver. Vous allez voir la technique au niveau du maquillage des poches reste assez générale. Donc suivant votre problématique, il faudra adapter. Vous verrez, vous allez vous en sortir, c'est de la pratique. Mais on va tout de suite aborder le sujet. Déjà les poches, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas qu'une question d'âge. Parce que vous pouvez les avoir depuis toujours. Vous pouvez les avoir de façon génétique, c'est familial et vous les avez euh, peut-être eu un petit peu moins étant jeune et avec l'âge, parfois, elles, sont, elles paraissent plus prédominantes. Or, c'est parce que la gravité, on perd un peu d'élasticité au niveau de la peau et du coup, elles perdent en gravité et elles ont tendance à baisser, ce qui accentue un peu plus. Et donc, forcément, on a l'impression d'en avoir plus. Alors, si vous avez des poches, vous savez comment ça fonctionne, mais auquel cas, je le pose ici. Les yeux sont reposés sur une partie graisseuse pour éviter justement que l'œil tombe carrément sur l'os. Donc ça permet d'avoir un petit rebondi et de le protéger évidemment. Sauf que certaines personnes, et c'est peut-être votre cas, ont une poche graisseuse un... Qu'est-ce que c'est que ce bruit Est-ce que vous allez entendre ce bruit Parce que ça n'a pas l'air de se calmer. Bon, je continue, j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant pour vous. Donc je disais que cette partie graisseuse est plus ou moins normale, mais certaines personnes en ont un peu plus. Ce qui fait que le surplus parfois ressort et donc crée cette poche. C'est un mac graisseux en fait euh, et causé par plein de facteurs. Il disait euh, soit héréditaire, c'est génétique. Là toute la problématique ce sont des poches qui ont du mal à, à se résorber puisque vous les avez depuis toujours. Contrairement aux poches d'eau où là ça peut être lié à la fatigue et à l'alimentation, vous avez des poches ponctuelles que vous pouvez également maquiller mais qu'en fin de journée soit vous n'avez plus ou le lendemain tout dépend de comment euh, est votre hygiène de vie. Donc c'est encore différent, c'est des poches d'eau, c'est vraiment deux, deux poches différentes. Alors les poches ça crée un volume, des creux, ça dépend aussi... Euh, 
parfois un peu, parfois beaucoup, parfois vous, en, vous avez une poche là, vous en avez deux là, parfois vous avez une petite et une très grosse là, c'est euh, pas forcément symétrique, hein, ça serait trop facile. Alors encore une fois, nous on va voir la partie maquillage, évidemment il existe plein d'autres... Euh possibilités qui sont même plus chirurgicales ce n'est absolument pas mon domaine moi mon domaine c'est maquilleuse donc forcément je, je vais dans ce sujet là toutefois n'hésitez pas à partager vos expériences, que ce soit vos petites habitudes vos techniques, je sais que pour certaines d'entre vous c'est une problématique majeure, pour d'autres c'est juste une petite problématique, vous voulez juste avoir des subtilités et j'espère que ça pourra vous aider étape numéro 1 avant de corriger ses poches si vous me suivez depuis longtemps vous le savez mais si vous arrivez pour la première fois sur cette vidéo Sachez qu'avant de commencer à maquiller son visage, la base fondamentale, c'est la routine soin. Donc préparez votre contour des yeux à la routine qui est adaptée à votre contour des yeux. S'il est déshydraté, s'il a besoin de... de... Est-ce que vous l'entendez S'il est déshydraté, si vous avez besoin de nutrition, si vous avez besoin des deux, et effectivement il faut préparer cette zone parce que de toute façon, si vous corrigez, si vous mettez de l'anticerne, ça va marquer, ça va absorber ce dont votre peau a besoin, donc ça va faire des amas de matière, ça va vraiment pas être très beau, ça va faire sec. Préparation impérative de votre contour des yeux, de votre routine tout court. Et je vous renvoie encore une fois à la base du make-up. Si vous ne l'avez pas vu, mais si vous êtes des fidèles, évidemment vous connaissez cette vidéo, je l'espère. Je vous invite également à prendre du temps sur cette zone qui est très fragile, donc prenez le temps de masser, prenez le temps d'apporter tout l'amour que vous avez pour votre contour des yeux. Je n'ai pas vraiment des poches, mais c'est une partie que vous avez besoin de, de chouchouter de par des petits massages ou décongestionner, notamment si vous avez des poches d'eau, vous pouvez décongestionner soit avec des cuillères ou maintenant vous avez des petits... Euh, moi j'ai, c'est dans mon frigo, j'ai euh, des petits, euh, un petit, comment on appelle ça C'est pas un roller, c'est... Enfin, je vous montrerai. Et je trouve que ça décongestionne bien. Vous avez aussi des appareils justement pour venir décongestionner ou venir un petit peu lisser les ridules. Ça fait pas partie de cette vidéo, mais ça y contribue. C'est toute la préparation avant de, de, de maquiller qui peut être très très bien aussi. Qui peut stimuler, qui peut réveiller, qui peut apporter de l'éclat, notamment par vos soins. Alors ici, c'est pas de vous dire ce que vous devez acheter pour les soins. Parce que nous avons tous et toutes des contours des yeux et des peaux différentes. Mais toutefois, si ça vous intéresse, j'ai des routines qui sont adaptées à mon type de peau. Je vous recommande aussi des choses. Si jamais ça vous intéresse, soit je vous mettrai les vidéos en barre d'infos. Mais vous verrez, j'ai fait des playlists au niveau des soins. Et donc une fois que vous avez bien fait votre routine et que vous avez laissé le temps à vos soins de pénétrer, de reprendre un peu le pH normal de votre peau, vous allez vous attaquer à vos problématiques. Alors, vos problématiques sont... À l'heure d'aujourd'hui, les poches, puisque vous avez cliqué sur cette vidéo. Des poches, c'est un volume, avec des creux. Et donc, le but de corriger des poches, c'est de donner l'illusion qu'elles n'existent pas. Quand je dis donner l'illusion, évidemment, elles sont là. Si vous vous mettez de profil, le volume sera toujours existant. Un volume, ça reste un volume. Mais on va dire qu'il faut jouer avec les ombres et les lumières. Pourquoi Parce que dans le maquillage, quand on veut apporter du volume, on apporte de la lumière, on apporte de la clarté, un côté plus clair. Et si on veut creuser comme le contouring du visage, on va venir apporter une couleur un peu plus foncée qui va venir creuser. En l'occurrence, les poches sont mises en avant, donc ça crée un volume et donc ça capte la lumière, et les creux qui sont dans l'ombre de la poche vont créer une ombre, du coup ça creuse. Vous voyez, ça crée un déséquilibre. Alors le travail à effectuer, c'est de créer un jeu d'ombre et de lumière pour rééquilibrer cette zone. Alors ça peut être une zone très simple, ça dure une poche et un creux, et vous êtes tranquille, vous verrez par rapport à la technique que je vais vous apporter, vous allez juste le faire comme ça. Et vous pouvez avoir un petit peu plus de problématiques, c'est-à-dire plusieurs petites poches avec plusieurs petits creux. Mais ça sera exactement la même technique. Il faudra juste être un petit peu plus minutieux et venir travailler aux zones ciblées que je vais vous montrer. Parce qu'effectivement, vous pouvez avoir une poche et pas là. Vous pouvez en avoir deux, vous pouvez en avoir trois là, deux là. C'est vraiment en fonction de votre problématique. Ça, c'est clairement à vous de visualiser comment vous allez corriger en fonction de vos propres poches. Il se peut que votre poche ait un volume un peu plus important, ce qui fait que le creux paraît encore plus foncé. Il va falloir adapter les, les ombres et les lumières en fonction de la couleur de votre peau. Effectivement, vous n'allez pas utiliser les mêmes teintes que si vous aviez une peau claire, moyenne ou foncée. Le fait d'équilibrer l'ombre et la lumière, ça permet de donner l'illusion que tout est au même niveau finalement. Pour une problématique très simple, vous avez juste la poche à corriger. Et bien, vous allez unifier dans un premier temps comme si vous appliquiez votre anticerne normal à la couleur de votre peau. Vous avez donc fait votre routine soin au niveau de votre contour des yeux et vous allez maintenant unifier avec votre anticerne habituel qui sera donc à la couleur de votre peau. L'idée c'est d'unifier dans un premier temps et de ne pas utiliser tout de suite une couleur claire partout sur votre scène. Pourquoi Et bien parce que si vous mettez une couleur trop claire, justement votre poche va se voir puisque vous allez apporter un côté plus lumineux et donc 
ça ne changera rien. Vous voyez, ça se fond bien, tandis que là, si tout de suite vous allez unifier partout, eh bien ça fera l'effet inverse, vous aurez toujours cette poche qui sera visible. Ensuite, il faudra cibler les zones d'ombre. Et pour les cibler, il faudra juste que vous ayez vos repères, justement là où vous voyez les ombres. Si vous avez un peu de mal, allez voir parfois. Où il suffit juste de baisser un petit peu la tête, de regarder dans le miroir, vous allez voir, ça va marquer vos zones d'ombre. Et c'est là où vous allez devoir travailler. Soit vous les repérez très vite parce que vous les avez depuis toujours et vous savez où se trouvent vos creux et c'est vraiment ce qui vous dérange. En fait, à la base, ce qui vous dérange, c'est votre poche. Mais concrètement, c'est plutôt les zones d'ombre qui vous dérangent le plus parce que ça crée un déséquilibre, c'est ce qu'on voit le plus. Le but, c'est d'unifier de la même couleur que vous allez unifier votre teint. Vous aurez peut-être quelques petites couleurs juste à unifier tout simplement. Donc ça, le, le travail sera, sera fait. On va dire que c'est le canevas qui sera fait. Mais ça n'enlèvera pas les ombres. Ça pourra faire une petite correction. Mais ça n'enlèvera pas les ombres, elles seront quand même là. Et justement, pour éviter que les ombres soient persistantes, il faut les illuminer. Donc il faut créer un volume. Et pour créer un volume, il faut apporter du clair. Vous avez donc unifié avec un concealer de la couleur de votre peau et vous allez vous occuper des zones nécessaires, c'est-à-dire pas la zone, vous voyez, bombée ou là où je plisse, enfin, je n'ai pas de poche mais c'est pour vous montrer la zone qui va ressortir et vous allez plutôt vous occuper de la zone creuse qui sera colorée. Donc je vous montrerai un autre exemple plus concret ensuite, c'est pour vous mettre ça en action et vous allez travailler aux zones nécessaires avec un anti-cerne légèrement plus clair. Mais apporter du clair, ce n'est pas apporter... Un correcteur très clair puisque effectivement si vous apportez du très clair déjà ça sera pas naturel il faudra vraiment un petit ton au dessus voire deux tout dépend de votre carnation pour que finalement cette partie un peu plus claire que vous allez travailler donne l'illusion qu'elle soit au même niveau que ce que vous aviez unifié donc cette partie que vous allez devoir illuminer il faudra bien la cibler et il faudra cibler la couleur en fonction de votre carnation Effectivement, si vous prenez un concealer qui soit trop clair, ça va donner l'effet inverse, ça ne sera pas naturel. Et au contraire, si vous prenez un concealer qui soit un peu trop foncé, c'est pareil, ça va creuser davantage. Mais il faudra adapter selon votre carnation, autant vous aurez besoin d'un clair ou d'un foncé. Non, effectivement, vous allez voir une différence. Le but, c'est vraiment que ça soit de la subtilité. Et donc, l'exemple sur ma copine va être parlant pour vous. Je vais vous donner d'autres exemples qui vont également vous donner un petit peu plus de, de repères. Et encore une fois, sur un teint clair, moyen et foncé, on ne travaillera pas la même couleur. Mais ça, c'est valable. Si vous mettez un anti vous n'allez pas mettre un correcteur très clair sur une peau foncée. Ça va griser. Et vous n'allez pas mettre un correcteur très foncé sur une peau claire. Ça va avoir un aspect orange ou ça va donner un aspect marronné. Donc, il faut vraiment adapter en fonction de votre couleur. Mais ça, vous les avez déjà, les outils pratiquement à la maison. Hormis si vous êtes débutant. Je voulais juste vous dire que ce n'est pas l'anticerne qui fait le travail. Vous n'avez pas besoin d'un anticerne spécifique. Vous prenez ce que vous avez dans les tiroirs, mais vous prenez surtout un anticerne qui soit adapté à votre contour des yeux avec une texture qui vous convient, stretch, liquide, un peu plus épaisse. Il faut que ça soit adapté à votre contour des yeux. Il en existe tellement. Mais le but ici est plutôt de vous dire que déjà, vous avez peut-être tout à la maison. Il vous suffit d'un qui aura la couleur de votre peau. Et dans ce cas-là, comme je vous ai montré précédemment, vous allez unifier votre cerne dans un premier temps. Et si vous avez la chance d'avoir le même un ton en dessous, comme celui-ci, eh bien, vous pouvez prendre le plus clair. S'il est trop clair, vous mélangez un peu les deux couleurs pour avoir légèrement plus clair. Prenez ce que vous avez dans les tiroirs. Après, il est possible également que vous ayez votre anti-cerne et que vous ayez un autre concealer plus clair. N'ayez pas peur de faire des mélanges. Ça, c'est à vous de voir, autant que ça vous conviendra très bien. Prenez encore une fois ce que vous avez dans les tiroirs. Si après vous devez acheter, vous achèterez, mais déjà, essayez de tenter. Tout comme là, vous avez les Hit Cosmetics, un plus foncé ou un plus clair. Et si vous avez des enlumineurs, vous allez venir éclaircir les zones plus sombres avec votre enlumineur en fonction de vos besoins. À vous de voir ce qu'il vous convient. Soit vous jouez avec deux concealers, deux enlumineurs, un concealer et un enlumineur. À vous de voir l'idée d'avoir la même couleur que votre cerne et un plus clair. Donc ne vous dites pas que vous allez avoir besoin de mille choses, il suffit juste de prendre votre correcteur habituel et de prendre un correcteur soit un peu plus clair ou un illuminateur que peut-être vous n'utilisez pas ou que vous utilisez partout plutôt que de cibler aux zones qui sont nécessaires. Et vous allez venir illuminer les creux qui pour le coup par effet d'optique vont avoir un volume par la couleur claire et vont finalement par effet d'illusion donner l'impression que tout est au même niveau. C'est de l'illusion. Prenez-vous en photo quand vous faites l'exercice, vous verrez qu'en photo c'est très parlant. 
Évidemment, dans la vie de tous les jours, il faudra travailler de façon légère. Hein. Comme je vous dis tout le temps, l'anticerne, quoi qu'il en soit, il faut apporter vraiment très peu de texture. C'est un jeu de pigments. Si vous avez un correcteur très fin qui est bien pigmenté, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Le but, c'est vraiment de cibler les zones et du coup, vous n'avez pas besoin de mettre tout de la même chose partout, ce qui fait que ça ne marquera pas. Vous pouvez très bien avoir envie que de corriger vos cernes. Ça, c'est en fonction de vos habitudes. Vous n'avez peut-être pas envie de vous maquiller. Vous voulez juste apporter... Euh, de la correction au niveau de vos cernes. Moi je vous invite à travailler toute votre toile de fond mais il se peut que vous n'ayez pas le temps et que vous voulez juste faire cette correction. Faites mais de façon légère et vous allez voir qu'en jouant avec l'ombre et la lumière ça sera déjà quand même assez parlant si vous travaillez avec des, des textures fines qui soient quand même le plus fidèle possible à votre carnation parce qu'effectivement ça va sinon ça, ça va jurer avec le reste puisque vous n'allez pas maquiller le reste de votre teint. C'est pas une obligation de tout faire mais c'est vrai que ça ça crée une harmonie. Il se peut que vous ayez le contour des yeux très déshydraté et sec et du coup vous n'avez pas envie de le poudrer parce que ça va être inconfortable. Si vous avez bien travaillé vos matières, théoriquement ça ne bougera pas. Mais auquel cas si ça migre un peu, il faudra juste venir replacer soit au pinceau ou au doigt de manière à ce que ça se remette en place mais aux zones souhaitées. Ne mélangez pas tout sinon ça perd tout le travail. Ça reste du make-up. Ça reste du make-up, c'est pas de la magie. D'ailleurs pour exemple... Je vous ai fait le sens inverse. En maquillage, on peut aussi créer des poches, on peut aussi créer des cernes, on peut créer des blessures. Moi, dans ma formation, j'ai fait une formation complète. Donc, j'ai appris le maquillage de la beauté, du théâtre, du cinéma. J'ai appris le maquillage artistique. J'ai appris également le maquillage plus lié à la mode. J'ai appris les effets spéciaux. Et donc, on pouvait créer des blessures et tant d'autres. D'ailleurs, c'est une partie que je vous avais déjà montrée sur Instagram. Mais dans mon exemple, ça va vous permettre de voir le sens inverse. Et j'ai essayé de vous montrer un peu ce que ça donnait. Sur mon contour des yeux où je n'ai pas de poche, lorsque je crée un creux, vous allez voir qu'il y a un volume qui va se créer. Et du coup, on a l'impression que j'ai une poche alors que de base, je n'en ai pas. Observez bien, le but n'est pas de créer évidemment ce creux puisque vous voulez l'éviter. Moi, je le crée pour que vous puissiez comprendre que petit à petit, à force de mettre du bronzer crème, là j'ai mis du bronzer crème juste en dessous, et eh bien vous allez voir que cette poche va finalement commencer à apparaître et donner l'illusion d'un bombé, tout simplement parce que j'ai donné cette illusion d'optique, de foncé et de clair. Et on a presque l'impression que j'ai une poche. En créant cette ombre juste en dessous, j'ai créé cette ombre ombre et lumière, et donc ça donne l'impression que j'ai cette poche prédominante, alors que lorsque si je le démaquille, ça disparaîtra, tout comme lorsque vous mettez du clair. Vous avez un contour des yeux qui migre, alors l'anticerne aura quand même... Un impact, le choix de votre anti-cerne et le choix de, de, des textures et comment vous allez travailler vos textures, mais si vous voulez poudrer. Je vous invite à poudrer d'une certaine manière. Ça, c'est une astuce qui peut vous être utile. Lorsque vous poudrez votre poche, poudrez la version mat. Pourquoi Parce que le mat absorbe la lumière et du coup ne met plus l'accent sur le volume. Effet d'optique. Si vous illuminez avec une poudre légèrement plus lumineuse le creux, la poudre lumineuse va capter la lumière, ce qui fait que ça va renvoyer la lumière et donc ça va compléter le travail que vous avez fait précédemment. Prenez l'exemple d'une poudre mate, là c'est la Bye Bye Pordite Cosmetics, mais ça pourrait être une autre, et une poudre à hourglace qui est légèrement lumineuse. Lorsque je l'applique sur ma main, la poudre de Heat est mate. Et juste à côté, la poudre d'hourglace est légèrement lumineuse. Ça peut déjà jouer, elle est très légèrement lumineuse. Vous pouvez avoir une, une, un lumineux un peu plus plus. Vous voyez sur la pomme de ma main, vous allez voir que la hit est mat, et là on voit que ça capte la lumière, le lumineux. Donc je vous disais, juste sur le bombé, vous venez poudrer en version mat, pour justement enlever la lumière que peut avoir la lumière du jour. Et là, vous allez venir poudrer le creux avec une poudre légèrement lumineuse qui va capter la lumière et donner l'illusion d'un volume supplémentaire. C'est une option qui peut être utile si vous souhaitez poudrer. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Déjà, l'ombre et la lumière, ce que vous avez fait avant, aura déjà un impact. Mais ça peut donner un plus parce qu'effectivement, l'anticerne que vous allez utiliser va peut-être un petit peu renvoyer la lumière. Ce qui fait que si vous restez sur cette base un peu lumineuse, ça peut encore capter. Alors que si vous poudrez avec une poudre mate, la lumière va être absorbée. Donc ça se verra moins. Encore une fois, c'est une question d'optique. En fonction des poudres que vous allez utiliser, on est d'accord qu'il faut rester sur une même couleur de poudre, que ce soit mat ou lumineuse. Vous n'allez pas partir sur deux tonalités trop différentes parce que ça risque de se voir. 
En effet, des poudres lumineuses, il en existe beaucoup. Mais voyez, si je mets celle-ci à côté de la poudre mate, elle est beaucoup plus fidèle à la couleur plutôt que celles-ci qui sont plus foncées. Mais à la fois, vous pouvez utiliser celle-ci si vous avez une carnation plus foncée. Mais voyez, si je mets une poudre qui n'est pas de la même couleur que ma poudre mate, je fonce la zone creuse et on revient en point de départ. Du coup, on redonne l'illusion de la poche. On n'a pas toutes des poudres lumineuses et mates. Alors dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est de poudrer juste votre poche pour absorber la lumière et vous laisser le travail de lanti que vous avez fait, la lumière que vous avez apportée au creux, ce qui fait que ça va contrebalancer. Aujourd'hui on va travailler les rougeurs, les sourcils et les cernes. Vous avez vu dans un premier temps j'ai unifié les cernes et là je vais venir corriger les poches. C'est-à-dire qu'elle a des légères poches et je le mets au ralenti exprès pour essayer de vous expliquer les subtilités. Vous voyez j'ai créé deux traits sous ses yeux. Ces deux traits ne sont pas anodins, je les ai vraiment travaillés de manière précise, c'est-à-dire en dessous de ces poches, c'est-à-dire aux zones creuses qui sont bien souvent sombres. Ces zones, il faut les éclaircir pour donner cet effet d'optique qu'elles n'existent pas. Et en fait, je suis venue travailler ces zones avec le même anti -cerne. mais vous pouvez travailler avec un anti légèrement plus clair, mais pas trop parce que ça va se voir. Restez sur place surtout et travaillez à ces niveaux-là, au niveau des creux, qui va vous donner un effet d'optique que votre poche n'existe pas. Évidemment, un effet d'optique, vous allez vous démaquiller ça ne durera pas dans le temps. Si vous en avez deux, vous faites un peu au niveau des deux. Si vous n'en avez qu'une, travaillez que, que le creux qui est concerné. Là, je vous explique pour son cas personnel. Évidemment, il y a une multitude de possibilités et de, et de poches. Et je reprends, je vous le mets un peu plus rapidement. Vous voyez, j'ai créé donc ces deux traits. Ce qui va éclaircir un peu plus que ce que j'avais unifié au départ. Et je reste sur place, je tapote, je travaille la matière. Des fois, ça demande un peu plus de temps. Mais ça, cet effet d'optique va, va avoir toute son importance. Travaillez bien votre coin interne. Souvent, c'est une partie colorée et ça apporte vraiment de l'éclat de travailler cette partie-là. Donc vraiment au creux concerné, comme je vous disais, si vous en avez un, si vous en avez deux, mais en légèreté, avec un pinceau fin qui va vous permettre de bien rester sur place et de bien tapoter. Ne mettez pas trop de matière et venez ensuite tapoter au doigt sans pour autant trop bouger parce que la zone qui est le plus concernée est la zone creuse. Ça fait déjà un petit effet. C'était donc l'extrait que je vous avais réalisé il y a un petit moment. Je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos si jamais vous voulez voir le look complet. Après deux, perdez pas de vue effectivement qu'une poche est de la 3D, c'est-à-dire qu'encore une fois même si vous faites de la correction de près, si vous avez travaillé les matières avec fluidité et euh, avec légèreté, effectivement il y aura l'illusion qui se fera, mais lorsque vous mettez de profil, s'il y a une poche qui est créée de profil, ça se verra quand même. On ne peut pas enlever le volume à proprement parler en 3D. Et le jeu d'ombre et des lumières aide beaucoup. Rassurez-vous, vous pouvez l'appliquer dans votre quotidien de tous les jours, vous verrez qu'il y aura une différence. Alors je sais que pour certains ou certains d'entre vous, la problématique est quand même majeure. Vous verrez qu'avec cette base de make-up, ça va déjà vous aider dans votre quotidien. Maintenant, le conseil que je peux vous donner, au-delà de corriger les, les poches, c'est de mettre l'accent aussi sur d'autres choses. Une chose fondamentale lorsqu'on se maquille, et ça je vous l'ai expliqué dans une vidéo dédiée, c'est de faire ses sourcils. Ça encadre le visage, et c'est la première chose qu'on voit. Donc une fois que vous allez faire vos sourcils, déjà, paf, ça vous donne de l'éclat. Je vous invite à aller voir ma vidéo, et je vous explique tout ça, les tenants et les aboutissants qui vous permet de comprendre que de réaliser ses sourcils c'est déjà un point fort qui met l'accent effectivement sur le regard et qui fait presque oublier un petit peu les petits défauts qu'on peut avoir si tant est que ce soit des défauts puisque ça peut être aussi une marque de fabrique et vous les appréciez peut-être, vous voulez juste les corriger de temps en temps. Et puis si vous trouvez que le travail vous plaît quand même mais que quand même on les voit un peu, ce qui peut arriver quand même, eh bien je vous invite à vous faire un très joli teint, je vous invite à maquiller vos yeux, l'accent sur la bouche, tout ça c'est des... également des effets d'optique et d'illusion. Prenons l'exemple d'une personne qui, qui n'est pas maquillée qui va faire effectivement ses cernes simplement, on verra la différence. Maintenant vous allez faire une personne qui est maquillée, qui a fait ses sourcils, qui a fait son teint, qui a mis un rouge à lèvres rouge par exemple. Qu'est-ce qu'on va regarder On va regarder effectivement son regard, on va regarder son rouge à lèvres rouge et on oubliera presque qu'elle a des poches. Et ça peut être une petite astuce si tant est que vous souhaitez le faire. Est-ce que c'est difficile Pas du tout. Il faut juste que vous compreniez vos repères personnels. C'est-à-dire, ce que je vous ai expliqué, c'est une technique générale. Mais cette technique générale s'adaptera à madame, monsieur, madame, mademoiselle de façon différente parce que vous n'avez vous pas tous et toutes des poches identiques. Donc soit des plus petites, des plus grosses, des creux plus marqués, des creux plus fins, plusieurs d'un côté et un peu moins. Donc ciblez là où vous devez apporter de la lumière. Conseil à vous apporter, 
ne perdez pas espoir lors de la première fois. Tout simplement parce que c'est la première fois. Et donc forcément au départ vous allez dire, oh non ça se voit, oh c'est un peu trop clair, oh ça fait pas naturel. C'est normal, pratiquez, pratiquez, trompez-vous. Essayez de comprendre sur vous-même avant de vouloir réussir à tout prix de suite. Si vous arrivez du premier coup, très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pratiquer, peut-être trouver le bon anti-cerne, le bon illuminateur, parce que peut-être à la maison, vous avez un trop clair, trop foncé. Testez ce que vous avez à la maison avant de vouloir acheter. C'est pas le but de vous dire, tiens, il faut tel correcteur, il faut tel illuminateur, pas du tout. C'est un jeu d'ombre et de lumière, donc à la maison, vous avez des anti-cernes déjà. Il faut trouver juste votre texture qui vous convient par rapport à votre votre contour des yeux et le reste suivra. Jouez sur les ombres et les lumières avant tout. Et pratiquez. Prenez-vous en photo, regardez un petit peu avec et sans. Pratiquez, pratiquez et vous verrez. Première fois, deuxième fois, troisième fois, ah ouais tiens, quatrième fois, ah oui non je préfère comme ça. Pratiquez. La pratique dans le maquillage c'est à coup sûr comme ça que vous allez vous améliorer. Plus on pratique et plus on gagne des gens en confiance et plus on se connaît. Il faut donc votre propre gestuel. Alors comme vous avez vu, j'ai utilisé des pinceaux très fins. Le but n'est pas non plus de vous dire que vous devez prendre ce pinceau là. C'est lui qui est magique et c'est lui qui va vous aider à pouvoir venir à bout de vos poches. Non, en fait c'est juste un pinceau très fin qui permet de cibler les zones les plus difficiles qu'on ne peut pas accéder au doigt. Alors moi j'aime bien retravailler légèrement par top mon doigt pour que ça fusionne bien. Mais il faut vraiment impérativement que ça ne dépasse pas les zones qui n'en ont pas besoin. Donc un pinceau très fin va vous permettre de travailler avec, euh, avec détail. Et c'est votre allié. Quel que soit le pinceau, vous avez certainement un pinceau dans vos tiroirs. Parfois même c'est peut-être un pinceau euh, que vous n'allez pas soupçonner. Je vous mettrai quand même des exemples parce que ça peut vous être utile. Mais regardez dans vos tiroirs si vous avez des pinceaux très fins qui sont agréables aussi, qui soient assez souples pour bien travailler le creux et pour bien venir tapoter et bien fusionner la matière. Après si vous voulez retapoter avec votre doigt c'est complètement faisable. Moi j'aime bien mais il faut effectivement pas dépasser les creux sinon après vous enlevez cette, euh, cette dynamique d'ombre et de lumière. Des pinceaux, il en existe beaucoup. Le but n'est pas de vous dire qu'il y a un pinceau magique, c'est votre gestuel qui va beaucoup vous aider, mais surtout, effectivement, quelque chose de précis, un pinceau précis que peut-être vous avez à la maison. L'idée, c'est qu'il soit quand même souple, qu'il ne vous fasse pas mal. Alors après, en termes de rendu, vous voyez, on a un plus gros, un plus petit, ça dépendra de votre paupière, ça dépendra de vos creux, si vous préférez un plus synthétique, mais il faut qu'il soit confortable. Vous voyez, celui-ci est plutôt bien adapté, celui-ci va être un peu gros, par exemple, mais pour pour autant, peut-être que vous, ça ira. Celui-ci, ça ira et celui-ci sera plus précis. Autant vous, vous aimerez utiliser deux pinceaux particuliers. À vous de voir ce que vous avez. Vous pouvez prendre un pinceau biseauté ou un pinceau liner qui va vous donner plus de précision. Prenons l'exemple de deux pinceaux. Vous voyez, celui-ci va me donner un peu trop de, de largeur. Alors que si je prends ce pinceau un petit peu plus précis, j'arriverai à travailler avec finesse et ça me permettra d'avoir un rendu beaucoup plus naturel et j'aurai pas besoin de venir retravailler au doigt, ce qui va compliquer un petit peu les choses. C'est faisable, hein, bien sûr, mais un pinceau de précision en fonction de votre cerne sera adapté. Celui-ci sera trop gros. Comme je vous ai dit au début, adaptez les couleurs, les textures en fonction de votre contour des yeux et de votre peau. Parce que, encore une fois, si vous prenez trop clair sur une peau foncée, ça va griser. Et si vous prenez euh, euh, trop foncé pour une peau claire, ça ne va pas le faire non plus. Mais comme je vous dis aussi, vous avez normalement du matériel à la maison. Donc prenez ce que vous avez à la maison en fonction de votre carnation et de votre sous-ton. Et pas trop clair, encore une fois, pour garder le plus de naturel possible. Après, vous pouvez très bien prendre le même anti-cerne et venir juste unifier légèrement votre cerne et revenir apporter la couleur de votre cerne initiale au creux. Parfois il suffit juste de ça parce que vous n'avez pas une coloration trop importante et finalement un seul anti-cerne vous va très bien. Et je reviens un peu plus tard, je me suis fait une petite retouche rouge à lèvres, j'ai eu un petit impératif, donc normalement vous n'aurez rien vu, peut-être que vous avez vu une différence sur mes lèvres. Et heureusement que j'arrive à la fin parce que j'ai entamé un peu la journée et donc bah le... Le jour commence à tomber, donc j'espère que euh, on y verra encore un peu clair. Quelques exemples de poudres qui sont quand même bien pour le contour des yeux si vous souhaitez poudrer. La poudre de Hit Cosmetics, la prisme libre qui existe en plusieurs couleurs de chez Givenchy, la poudre de Baiteri qui n'est pas déshydratante, la poudre compacte de Baiteri également. Vous avez aussi la poudre d'Yves Saint Laurent que j'aime beaucoup qui est très fine, mais vous avez également les poudres de RCMA qui sont très bien. Il en existe une 
mat et une version plus lumineuse. Elle a un petit peu de paillettes, mais si jamais vous avez ces deux-là, vous pouvez essayer justement cette partie mat et cette partie légèrement lumineuse au creux. Vous pouvez tenter si vous les avez. Ou bien en poudre lumineuse, comme je vous ai montré, la poudre d'avoir glace. Alors il existe en individuel, j'en ai une, mais je ne savais plus où je l'avais mis. La poudre de Laura Mercier, pas forcément celle-ci, sauf si vous avez une peau foncée, qui existe en plus clair. Les poudres de By Terry, la palette notamment. La poudre de Dior, qui est légèrement lumineuse également, qui est jolie et qui est fine. Et je vous montre un highlighter, c'est une astuce plus que je développerai un peu plus dans une autre vidéo, mais je vous la mets quand même ici. Vous pouvez prendre un highlighter, c'est beaucoup plus lumineux un highlighter. Vous avez celui de Charlotte Tilbury, et évidemment, ça va être plus clinquant. Mais pourquoi je vous montre cet exemple Parce qu'on peut faire beaucoup de tests, mais gardez le principal de ce que je vous ai montré avant, c'est une astuce plus que je développerai peut-être dans une autre vidéo, vous n'êtes pas obligé. Les highlighters, il faudra les utiliser en fonction de votre carnation. Celle-ci pour les peaux plus foncées, et les autres pour les peaux plus claires ou moyennes. Moi, je vais prendre l'exemple du highlighter de Charlotte Tilbury. Et voyez, vous pouvez donc matifier votre poche et venir prendre un highlighter à la couleur de votre poudre et de l'anticerne et venir poudrer légèrement avec un highlighter. Il ne faut juste pas qu'il soit trop lumineux, trop clinquant, ça risque effectivement de se voir. Vous n'êtes pas obligé de faire cette astuce, c'est une astuce plus. Je me démaquille, je réunifie le tout avec un, un enlumineur et je vous montre juste une astuce supplémentaire. C'est toujours du plus vous n'êtes pas obligé, mais prenez la, la technique qui vous plaît, mais c'est faisable. Vous prenez la Hollywood Face Filter qui est lumineuse avec votre enlumineur. Donc j'ai unifié avec mon enlumineur partout, il est mat. Et je viens prendre la Hollywood Face Filter à la couleur le plus adaptée, bien sûr. Je ne sais pas ce que vous avez à la maison, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Vous avez peut-être ça à la maison, une texture crémeuse, notamment pour les contours déshydratés. Et vous venez au creux, illuminer corriger, il faut qu'il soit un peu plus clair bien sûr c'est un effet d'optique à vous de voir et vous venez juste poudrer la partie bombée, vous ne poudrez pas la partie lumineuse, du coup vous allez avoir l'effet d'optique que le creux est beaucoup plus mis en avant par la lumière puisqu'on l'a illuminé, c'est une autre option que vous pourrez réaliser lorsque vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise alors ce que je voulais quand même rajouter c'est que ce n'est pas une vidéo fermée évidemment puisque euh, il y en aura d'autres dans le courant de l'année. C'était les grandes lignes pour travailler ces poches. N'hésitez surtout pas à partager vos expériences personnelles, ce que vous aimez utiliser, même dans les soins, tout, toutes les expériences que vous avez pu faire et qui ont été euh, bah, positives pour vous parce que ça peut aider les uns et les autres. Mais également ça aboutira peut-être sur une autre vidéo. Je voulais vous parler de la pratique général qui sera quand même utile pour pas mal de personnes en tout cas je le souhaite et en plus de ça une prochaine arrivera qui seront donc les cernes colorées comment travailler sur des cernes colorées et qui complétera les poches si jamais vous avez les deux problématiques donc j'espère que ça vous sera utile et si vous pensez que cette vidéo peut être utile autour de vous si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un n'hésitez pas à la partager je serais ravie qu'elle soit utile à d'autres personnes j'espère que vous me partagerez vos expériences comme vous avez pu le faire sur d'autres vidéos techniques, je vous avais fait une vidéo sur les paupières tombantes, j'ai eu des, des retours de votre part, ça m'a fait extrêmement plaisir, j'ai eu des retours sur les sourcils vous m'avez dit que c'était beaucoup plus facile pour vous, alors parfois ça prend un peu plus de temps parce que vous devez quand même vous familiariser avec la technique et puis ben, des bons retours ou comme quoi ça vous a été euh, utile mais ça vous a facilité votre quotidien, le temps, enfin il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à cibler et j'aurai plaisir à partager ça tout au long de cette année en fonction de ce que j'ai comme idée de vidéo mais évidemment avec vos, vos suggestions qui sont toujours très utiles parce que dans certaines vidéos je sais que c'est des vidéos que vous attendez depuis un petit moment. Encore une fois moi je les visualise d'une certaine manière, je voudrais avoir des cas concrets, c'est à dire que par exemple moi j'adore les ateliers, j'adore faire des ateliers. Alors d'aujourd'hui c'est un petit peu plus compliqué vu les circonstances actuelles mais moi les ateliers, enfin j'aime donner des cours de maquillage, que ce soit pour les personnes individuelles ou que ce soit en, en groupe de 10 ou plus parce que bah déjà c'est un échange, on, on, on discute, on, on voit des problématiques différentes par rapport à d'autres personnes, ça communique et ça, ça j'adore. C'est des échanges qu'on peut avoir nous virtuellement mais c'est vrai que quand c'est en physique, on peut explorer d'autres problématiques sur certaines personnes. Il est évident que pour moi c'est beaucoup plus simple de gérer une problématique à l'instant T avec la personne concernée face à moi. Et c'est vrai que par exemple si j'ai un groupe de 10 personnes, et eh bien je vais venir faire des corrections, et je vais venir regarder, je laisse faire la personne, ne serait-ce qu'une première approche, et ensuite je vais venir la, la guider pour qu'elle puisse mieux cerner sa problématique. C'est plus simple, c'est plus ciblé, c'est plus personnel. Là, en vidéo, c'est plus compliqué de venir 
euh, travailler sur une, une problématique bien précise, même si ça c'est quand même assez général. Mais je vous laisse le soin quand même de cibler la vôtre et de prendre le temps de vous, de vous regarder et de prendre le temps d'essayer plusieurs fois avant de vous dire « Oh non, j'y arriverai pas parce que je suis convaincue et, et par expérience que vous en êtes capable » parce que je sais pertinemment que vous en êtes capable. Parfois, certains ou certaines d'entre vous, vous me dites oh, « Moi, j'arriverai pas, je comprends parfaitement. » Surtout quand on débute dans le maquillage. Quand on débute dans le maquillage, on ne sait pas par où commencer. C'est complètement normal que ça soit un petit peu délicat au départ de, de, tra de travailler sur soi. De, de voilà, C'est bien d'être guidé et moi, c'est ce que je préférais. Mais il va de soi que euh, bah, quand même... YouTube, ça m'a permis aussi de communiquer avec des personnes que je n'aurais jamais euh, peut-être rencontrées dans ma vie. Et donc si virtuellement je peux vous aider, ne serait-ce qu'un peu, et de vous aider aussi à mieux vous comprendre, alors tant mieux. Tant mieux, mais même si j'aurais préféré être près de vous et de, de vous guider encore mieux, mais ce n'est pas possible. Partagez-moi vos retours, vos essais, dites-moi un peu ce que vous en pensez. N'hésitez pas à revenir vers moi, à me poser des questions. On redéveloppera un peu plus, suivant les, les questions que j'ai pu avoir. Mais c'est les grandes lignes, merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker ou n'hésitez pas à vous abonner pour venir nous rejoindre. Je serais ravie que vous puissiez partager cette aventure avec moi. Et puis je vous dis, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je pense que ça sera mon best-of version luxe. Je pense, c'est pas dit. J'ai déjà ciblé quelques produits, croyez-moi, c'était dur. Mais en tous les cas, mes best-of arrivent prochainement et sur ce... Je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao Et si le cœur vous en dit que vous ne les avez pas vues, je vous suggère ces deux vidéos.